Sziasztok! Készítettünk egy esettanulmányt, amelyben az általunk forgalmazott különböző árfekvésű 5 GHz-es rádiókat vetettük össze. Utána jártunk, hogy vajon mi igazolja a kis költségvetésű rádiók létjogosultságát, illetve mi különbözteti meg a magasabb kategóriát a középmezőnytől. Három gyártónak öt különböző rádióját vetettük össze, különböző csomag méretekkel próbáltuk kicsikarni mindegyikből a legnagyobb átvitelt, és ezekből vontuk a következtetéseinket. A teszt egy tipikusan terített spektrumban történt Budapesten belül. A helyszínt az antenna hungárja biztosította számunkra. A tesztlink hossza 2,2 km. Mindegyik rádió konnektorizált változatát vettük elő, hogy azonos környezetben legyenek összemérhetők. Mindkét oldalon Irus 24 duplex antennát használtunk, amelyek betájolását az infinite beszédes felületével végeztük el. A következő ábrákon igyekszünk összevetni az eszközök maximálisan elérhető átvitelét, illetve hogy a különböző csomagméretek hogyan befolyásolták azt. A rádiókat az elérhető összes csatorna szélességen kipróbáltuk. Ezen az ábrán agregás sebességek láthatók egy rádiós üzemmódban. Két különböző mérés sorozatot végeztünk el. Fent két irányú TCP, alul pedig UDP vegyes méretű csomagok átvitelét teszteltük. A kiemelkedő spektrum kihasználtságáról ismert Infinet keskenyebb csatorna szélességeken jóval meghaladta a többi rádió átviteli képességeit, mert a nagyobb csatornákon is az élen van. Az Infinet rádiók 80 mhz csatorna szélességet nem használnak. TCP méréskor a Mimosa kicsi rádiója a C5 lepett meg minket a kiemelkedően magas sebességével 80 mhz -e. A tiszta a közeg, bizony a Mimosa nagy dolgokra képes. UDP mérésben a Radvin jeleskedett a legjobban a nagyobb csatorna szélességeken. Két rádiós üzemmódban kettő erre alkalmas eszközt tudtunk letesztelni. Az Infinet XG 1000-et és a Mimosa B5C-t. Ugyanúgy TCP és UDP méréseket végeztünk el, ez látszik felül, illetve alul. Tapasztalataink alapján az Infinite stabilabban működött mindvégig az általa kínált csatorna szélességeken, ugyanakkor Mimosa B5C nagyobb átvitelre képes 280 mhz -en. Ha találunk 160 MHz-nyi viszonylag tisztaságot. Kimondhatjuk, hogy az Infinite a modulációban és zavarvédettségben, a Mimosa pedig a csatorna szélességben erős. Ami a csomagfeldolgozást illeti, a Mimosa eszközeinél jól látszik, hogy a kis csomagoktól a nagyig nő az átvitel, míg az Infinitenél és a Radwinnál ez konstansnak tekinthető. A részletesebb táblázatokba szedett mérési adatokat a videó alatt a leírásban található linken éritek el. A következő tapasztalatokat szereztük a mérések kapcsán. A szerelhetőség tekintetében a Mimosa rádiói a pántos megoldással gyakorlatilag bármilyen vastagságú csőre felszerelhetők. Az Infinet, illetve a Radvin rádiói a konzolos megoldással, bizonyos kötöttségekkel, de azok is jól használhatók. Az antenna beállítás esetében az Infinet rádiói alaposan ellátnak minket információval. A kétdimenziós grafikonon a lokális, illetve a távoli rádió elszintjeit, illetve a csatornák áthallását is nyomon tudjuk követni. A Radvin a számítógép nélküli antenna beállításban tud nekünk segítséget nyújtani, hangjelzéssel segíti, illetve jelzi a jelszint aktuális változását. A Mimosa megoldotta annyival, hogy az aktuális jelszintet kinagyítja nekünk a képernyőn. A spektrum áttekintésekor az Infinite Spektrum Analizátorra részleggazdag, jó paraméterezhető, sok beállítást enged nekünk. A Mimosa-nál jó dolog, hogy az ellenoldali spektrumot is meg lehet tekinteni, illetve a helyi rádióival együtt megjeleníteni. A Radvinnál viszonylag egyszerűen, de nagyszerűen oldották meg a spektrum ábrázolását. A magasabb kategóriát képviselő Infinite rádiókat álljuk azoknak, akik szeretnének kifejezetten stabil összekötetést még zajos környezetben is. 
A radvé rádióit is ajánljuk hasonlóan terített spektrumra, megbízható összekötetések esetében. Aki szeretne internet szolgáltatásra, vagy Westerfort jellegű hálózatok kiépítésére rádiós eszközöket, azoknak bátran ajánljuk a Mimózának a BLC, illetve a CLC rádióit. Ez utóbbi a neve ellenére is használható pont-pont összekötetésben. Amennyiben tetszett a videónk, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, illetve iratkozzatok fel a hírlevelünkre, melyet a leírásban megtaláltok. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videónkat, sziasztok! Thank you.